வணக்கம் வணக்கம் உங்களோட பேர் என்னம்மா திருமதி மங்கை மகாதேவன் நான் வந்து உங்களில் நீங்கள் ஒரு தொலைந்து போன தொழில்களில் உங்களோட தொழில் ஒரு முக்கியமான தொழில் அந்த காலத்தில் இருந்தது இப்போவும் தொடர்பு சாதனங்களுக்கு இப்போ புதுக்க தொழில்நுட்பத்தால எல்லாம் எல்லாம் வந்துட்டுது ஆனா உங்களோட இந்த அனுபவத்தை நாங்க பார்க்கறதுதான் இந்த பேட்டி இருக்கிற வேண்டி இருக்குது நீங்கள் என்ன தொழில் செய்து நீங்கள் தொலைபேசி இயக்குநராகத்தான் தொலைத்தொடர்பு திணைக்களத்தில் சேர்ந்தேன் எந்த வருஷம் அது அது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு முதல் எங்களுக்கு ட்ரைனிங் கொழும்பில் தந்து திரும்ப வேலையும் கொழும்பிலேயே நான் வேலை செய்தேன் அப்போ பாஷை என்ன பாஷையில் வளர்ச்சி நீங்கள் அப்போ எல்லாம் பாஷை அப்போ ஆங்கிலத்தில் தான் நாங்கள் ஆங்கிலத்தில் படித்தபடியே எங்களுக்கு ஆங்கிலத்தில் தான் ட்ரைனிங் தந்தார்கள் அந்த காலத்தில் எடுபடுற கஷ்டமா என்ன மாதிரி அது எடுபடுற ஓஎல் ஓஎல்லோட ஓஎல் பாஸ் பண்ணி இருக்கணும் மட்டும் அந்த எம்ப்ளாய்மெண்ட் எக்ஸ்சேஞ்சில் பதிஞ்சு வச்ச நாங்கள் வேலைக்கு அப்போ அதன் மூலமாகத்தான் நாங்கள் எனக்கு கிடைத்தது கொழும்பில் அப்போ உங்களோட பேச்சில் எத்தனை பேர் வந்து சேர்ந்து நீங்கள் அது பொது பேச்சு நான் நிற்கிறேன் ஒரு எட்டு ஒம்பது பேர் தமிழாக்கள் அந்த நேரம் கூட இருந்த வேலும் தமிழாக்கள் இருந்தார்கள் யாழ்ப்பாணத்து யாழ்ப்பாணம் பிள்ளைகள் தமிழாக்களும் இருந்த சிங்கள பிள்ளைகளும் இருந்தவர் அப்ப நீங்கள் எந்த பள்ளிக்கூடத்தில் படிச்ச நீங்க யாழ்ப்பாணத்தில் நான் யாழ்ப்பாணத்தில் ஸ்டான்லி கவர்மெண்ட் காலேஜில் படித்தேன் அப்போ இத்தனை வயது அப்போ உடமையா இருக்கு பிள்ளை என்ன அப்போ இல்லை நாற்பத்தி ஓராம் ஆண்டு பிறந்த நான் அறுபத்தி ரெண்டாம் ஆண்டு வேலையில சேர்ந்த நான் அப்போ இருபத்தி ஏழு வயது கொழும்புக்கு கொழும்புக்கு அப்போ நீங்க மொத்தம் போனீங்க நான் வேற படிப்பு காண்டி தான் கொழும்புக்கு வந்திருந்த நான் அப்போ பயம் இல்லை யாழ்ப்பாணத்துல போய் அவங்களை வரப்போ அப்படின்னா கொழும்புக்கு போனா அப்புறம் மொத்தம் கொழும்புக்கு என்னுடைய தெரிஞ்சவர்கள் மூலமாக தான் போனேன் அப்போ முதல் நாளே எனக்கு அந்த வழியெல்லாம் காட்டி விட்டார்கள் எந்த பஸ்ஸில் ஏறி எங்கே போகணும் முதலாவது அந்த டெக்னிக் காலேஜில் தான் நான் கோர்ஸ் படிக்க போனேன் அப்போ பிறகு இந்த சமூக சேவை டிபார்ட்மெண்ட்டால் இன்ஸ்டிடியூட் ஆஃப் சோஷியல் ஒர்க் அண்ட் அதுலேயும் ஒரு ஒரு வருஷம் கோர்ஸ் செய்தேன் நான் சாப்பாடு சமையல் வீட்டு வசதிகள் போர்டிங்கில் தெரிஞ்சவர்கள் வீட்டில் போர்டிங்கில் இருந்தபடியாக எனக்கு ஒரு பிரச்சனையும் இருக்கவில்லை ஆனால் சிங்களம் நாங்கள் போகும்பொழுது எங்களுக்கு ஒன்றுமே தெரியாது ஆனால் அங்கே போன பிறகு எல்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பழகி வேலை செய்கிற இடத்துல ஒரு இருநூறு பேர் அப்படி இருப்பார்கள் கூட அப்போ அவர்கள் கூடுதலாக சிங்களாக்கள் சிங்கள பிள்ளைகளோடு தான் எல்லாரும் பழகி வேலை செய்தோம் அதில் எனக்கு எனக்கு நட்டது ஆங்கிலம் தெரிஞ்சபடியால் எனக்கு அவ்வளோ பிரச்சனையாக இருக்கே இல்லை இப்போ நான் கொஞ்சம் தொழிலில் பிரித்து சொல்லுங்க என்ன தொழில் உங்களுக்கு என்ன தொடக்கத்தில் என்ன என்ன வேலை உண்மையாக செய்கிறது டெலிஃபோன் ஆப்ரேட்டர் தான் இங்கிலீஷில் பேர் என்ன தானே தொலைபேசி இயக்குனர் இயக்குனர் ஓகே தொலைபேசி இயக்குனர் ரெண்டா இப்போ ரெண்டு பேருக்கு ரெண்டு ரெண்டு பேருக்கு தொடர்பு தொலைபேசி தொடர்பை ஏற்படுத்தி கொடுக்கறது தான் எங்களோட வேலை இப்ப இங்க இருக்கு தேவையானது பிறகு ரெண்டு பேரையும் ரெண்டு லைன்ல ரெண்டு கோட்ஸ் அனுப்பிச்சுடலாம் ரெண்டு பரலல் கோட்ஸ்ல எடுத்து 
அவனுடையே பாவனையாளர்கள் என்ன பேசினாலும் நாங்க திருப்பி பேசக்கூடாது நாங்க <laughs> 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 அதுல கொழும் யாழ்ப்பாணத்துல ஆறு வருஷம் ரெண்டு வருஷம் பவனியாவில் பவனியாலும் இருந்த யாழ்ப்பாணத்துல கொழும்பு பவனியா யாழ்ப்பாணம் மூன்று இடத்துல தான் இருந்தது அப்ப டெக்னிக்கலா இப்ப உங்களோட யாழ்ப்பாணத்துல தொடங்கியக்குள்ள நான் ஒரு தொலைபேசி இயக்குனராக தான் சேர்ந்தேன் பிறகு நான் மாற்றம் எடுத்து கொழும்பில் வேலை செய்து மாற்றம் எடுத்து யாழ்ப்பாணத்துக்கு போனேன் திரும்ப கொழும்புக்கு வந்து திரும்ப பவனியாவுக்கு இந்த ப்ரமோஷன் கிடைச்சு அது இப்பதே போல இல்ல எங்களுக்கு மேற்பார்வை ப்ரமோஷன் கிடைக்க இருபது வருஷம் வேலையில சேர்ந்து பிறகுதான் எனக்கு எங்களுக்கு அப்ப யாழ்ப்பாணத்துல வேலை செய்யும் கொழும்புல வேலை செய்யும் என்ன வித்தியாசம் கண்டீங்களா அப்ப வேலையை பொறுத்தளவில் பெரிய வித்தியாசம் வேண்டி இல்லை என்னென்னா ஒரே ஒரே வேல ஒரே ஒரே மாதிரி கதை கோணம் ஒரே மாதிரி எல்லாம் ஒரே மாதிரி சேமாக தான் இருந்தது குழம்பு யாழ்ப்பாணம் அந்த வித்தியாசம் வேறே இல்லை இன்விசிபிள் லேடிஸா அதான் குரல் தான் ஐடென்டிஃபை பண்ணுற முடியும் ஆக்கலாம் தெரியாது குரல்லையே எத்தனை பேருக்கு விவாகம் நடந்திருக்கு குரல்லையே அறிமுகமாக காலநிலைக்கு சில சமயங்கள்ல மாறும் சில சமயங்கள்ல அவுட்டோ போடுறா போய் உதாரணத்துக்கு யாழ்ப்பாணமோ கொழும்போ ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு தொடர்பு செய்ய அந்த லைன் முழுதாயுமே கொஞ்சம்ாய் <laughs> 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 நிலையத்துக்குள்ளது <laughs> 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 பிற்காலத்திலும் 
மற்றது இந்த அரசியல்வாதிகள் பிரச்சனையும் இருந்தது உங்களுக்கு அப்படி ஒண்ணும் இல்லையா அவைக்கு தங்களுக்கு கோலம் ஒண்ணுக்கு தாங்கோ கோலம் ஒண்ணுக்கு தாங்கோ அப்படி ஒரு விரட்டுற அந்த காலத்துல அமைதியா சூடலாம் இருந்து நீங்க அப்படி ஒண்ணும் இல்லை எங்களுக்கும் எங்களுக்கு மேல இன்னொரு மேற்பார்வையாளர்கள் இருக்கிறாரு இப்போ பொதுமக்கள் எல்லா வீட்டிலையும் போன் இல்லை சில வேலை உங்களுக்கு இப்போ நான் வெளிநாட்டு இருக்கேன் எனக்கு குழந்தை பிறந்த அப்புறம் நீங்கள் நீங்களா எனக்கு ஃபோன் பண்ணி சொன்னீங்கள் எனக்கு குழந்தை பிறந்துட்டு நல்ல காரியம் சொல்லி இருக்கிறீங்கள் மற்ற சில பேருக்கு கூடாத காரியங்களையும் சொல்லி இருக்கிறீங்கள் அஞ்சு அஞ்சு அதெல்லாம் அறிவிச்சிருக்கிறேன் நீங்கள் உங்களுக்குள்ளெல்லாம் போகுது அப்போ உங்களோட மனநிலை தான் அப்போ அந்த அந்தந்த நேரங்களில் அக்களுக்கு சொல்லிக்குள்ள பொதுமக்களுக்கு உதவி செய்யறதுக்கு உதவியை பண்ணையில இருந்ததாக்கும் என்ன பண்ணைக்கு வந்து சொன்னா தான் என்ன சப்போஸ்ட் தேவையும் குறைஞ்சிருக்கு இப்பத்த மாதிரி இல்லாம சந்தி அடிக்கும் சந்தி அடிக்கிறது உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள அளவு நடக்குது இல்லைன்னா மட்டும் <laughs> மற்றும் <laughs> காலம் ஏழு மணி தொடக்கம் மாலை ஆறு மணி மட்டும் எங்களுக்கு ஷிஃப்ட் டியூட்டி கண்டினியூஸாக இருக்கும் கண்டினியூஸ் அண்ட் இப்போ காலம் ஏழு மணி போகிறாக்கள் ரெண்டு மணிக்கு வேலை முடியும் பதினோரு மணிக்கு போகிறாக்கள் ஆறு மணிக்கு வேலை முடியும் அப்போ தொடர்ச்சியாக ஒரு அஞ்சரை மணி நேரம் வேலை செய்கிறது ஒரு ஒரு இது ஒரு எங்களுக்கு இடையில் ஒரு பிரேக் வேற மாறி விடுவாங்க நாங்கள் இங்கே எக்ஸ்சேஞ்சில் ஒரு டூ த்ரீ ஹவர்ஸ் கண்டினியூஸாக வேலை செய்ய போட்டு அங்களுக்கு வந்து தந்தி செக்ஷனுக்கு மாறுறது மற்ற இடைவெளியிலெல்லாம் இருக்குது இடைநேரங்கள் இருக்குது ஒரு <laughs> 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 தொழில் <laughs> முடிய <laughs> 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 
அரசாங்க <laughs> 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 இப்படி எத்தனை தொழில் இல்லாம போயிட்டு இருப்போ லைட்டு கொடுத்துருச்சு இல்லையா கிழக்க தொழில் இல்லாம இல்லாம போயிட்டு தானே ஆனால் இப்ப திருப்பி வளர்ச்சியால தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால தொழில்நுட்ப வளர்ச்சியால எல்லாம் இலகுவாக வந்துட்டுது நாங்கள் அப்போ ஒரு நம்பர் எடுக்கிறோம் எவ்வளோ கஷ்டப்பட்டு நாங்கள் ஒரு நம்பர் எடுத்து எடுத்து தொடர்பு படுத்தி கொடுத்தோம் இப்போ கொடுப்போம் இப்போ சும்மா அந்த டச் ஃபோன்னு சொல்லி இல்லை அந்த கால நிலை போயிருந்தா இலங்கை பொருளாதாரம் நல்லா இருக்கும்போது விட வெளிநாட்டிலேருந்து காசு எடுத்து வராது உடனே இல்லை ஆக்கிற தேவையான உடனே உடனே நிமிஷத்தில் கண்டினியூ பண்ணி கண்டெக்ட் பண்ணி நம்ம எல்லாருமே எல்லாத்துக்கும் படிப்புக்கும் இந்த தொழிலுக்கும் சம்பந்தம் இல்ல படிப்பண்டா நான் அட்வான்ஸ் லெவல்ல லண்டன் ஏஎல் எடுத்து பாஸ் பண்ணிருந்தேன் அப்ப சோதனை எல்லாம் இந்த வெளிநாட்டு சோதனை எல்லாம் நிப்பாடி போட்டோம் அப்ப வெளிநாட்டு இலங்கையில இல்லாம போயிட்டு இருக்கலாம் அப்ப கொஞ்சம் மன அதிருப்தியா தான் இருந்தது இது வந்து சும்மா எயிட் ஸ்டாண்டர்ட் பாஸ் ஓயில் பாஸ் சும்மா பாஸ் பண்ணவே எடுக்கலாம் அப்ப நீங்க உங்களோட கணவன் வந்து அப்ப கொழும்புல வேலை செய்வோம் யாழ்ப்பாணத்துல வேலை செய்வோம் அந்த நேரங்கள்ல அப்ப நீங்க ஒரு வேலை செய்யறது என்ன வெறும் தொழில் காரியமா ஒரு இடங்களை வேலை செய்யத்தானே பண்ணுமே அது அப்ப குடும்ப வாழ்க்கையும் கொஞ்சம் பிரச்சனையா தான் ரெண்டு பேரும் ரெண்டு அந்த கால எல்லாருக்கும் நீங்க மட்டுமே இல்ல அந்த கால யாழ்ப்பாணம் வாழ்க்கை முறை எப்படித்தானே கொழும்புல பிரச்சனை கூடிய காலம் கொழும்புல இருந்தபடியா வெறும் கொழும்புலயே வேலை செய்யட்டா நீங்க தொழில் செய்யக்குள்ள என்ன மாதிரி இந்த குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் இருக்கு தானே சரியா நீங்க செய்யறீங்க லோ அலர்ட்டி கண்காணிப்பு ஒரு இருக்கு தானே அதோட மற்றபடி யாராவது ஒரு சார்பாக நடக்காம இருக்கிறதுக்கு என்ன டெலிஃபோன் எக்ஸ்சேஞ்சில் என்ன என்ன செய்து வச்சுக்கிறாங்க இல்லை அது எங்களுக்கு பின்னாலோ நாங்கள் இப்போ இயக்குநராக வேலை செய்ய வைக்க டெலிஃபோனிஸ்டாக வேலை செய்ய வைக்க ஒரு அஞ்சு ஆறு பேருக்கும் பின்னாலோ ஒரு சுப்பர்வைசர் இருப்பார் அப்போ அவங்க கண்காணிச்சு கொண்டே இருப்பார் நாங்கள் அப்படி ஏதாவது பிள்ளைய செய்கிறோமோ இல்லாட்டி தவறாக இல்லை எல்லா கனெக்ஷன் கொடுக்குறோமோண்டு பார்த்து சுப்பர்வைஸ் பண்ணி கொண்டு இருப்பா நாங்கள் அங்கே ஒன்றும் அவுட் ஆஃப் த வே ஒன்றும் செய்யலாது செய்யலாது தெரியாது சொந்தக்காரர் தெரிஞ்சாக்கள் அப்படி எல்லாம் அந்த புக்கிங் ஓடரின் படி தான் ஓடரின் ஃபோன் வந்தோன்னா ஒரு புக்கில் எழுதணுமே அது அது பதிவு செய்கிறதுக்கு ஒரு செக்ஷன் ஒரு இடம் இருக்குது அந்த நம்பரில் தான் நீங்கள் எடுத்து பதிவு செய்கிறது அந்த டிக்கெட் போர்டில் அந்த வேலை செய்கிற ஆக்களுக்கு வேறு உங்களுக்கு நேர் தொடர்பு கொள்றீங்க ஒரு தடவை இல்ல ஒவ்வொரு இடத்துல வந்து அவங்க எல்லாம் உங்களுக்கு அந்த லிஸ்ட் தருவீங்க இது கடிக்கு சொல்லி ஆனா ஒரு பொதுவா அந்த காலத்துல ஒரு அருமண தேவதை வருமான உருமண தேவதை வருமோ கனெக்ஷன் அது சொல்ல முடியாது என்னண்டா ஒரு எத்தனை அந்த லைன்ஸ் எல்லாம் சரியாக இப்ப யாழ்ப்பாணம் கொழும்பண்டா சீராக வேலை செய்தா கதியில் எடுத்து கொடுப்போம் சில ஒன்று ரெண்டு லைன்ஸ் பழுதுபட்டு லைன்ஸ் இந்த எல்லாம் பிள்ளை இருந்தால் அதுக்கேற்ற மாதிரி அந்த நம் டிலே ஆகி தான் கொடுப்போம் என்னடா பாப்பினை போகிற உதாரணத்துக்கு ஒரு பத்து கோலுக்கு ஒரு லைன் இருந்தால் இப்போ பத்து கோல் இருந்தால் ஒன் ஹவர் இருந்தால் அப்படி சொல்லுவோம் பண்ணுறது வெளிநாட்டு கோல் எனக்கு எனக்கு பண்ணுறீங்க வெளிநாட்டு கோல் நீங்க யாழ்ப்பாணத்துல வெளிநாட்டு கோல் டெரெக்டா கனெக்ட் பண்ணி இல்ல அது நீ கொழும்பு போய் தான் அப்படி எங்க இருந்து வெளிநாட்டு கோல் யாழ்ப்பாணத்துல இருந்து கொழும்பு கொடுத்து தான் கொழும்பு தான் கனெக்ட் பண்றது அப்ப ரெண்டு மூணு கனெக்ஷன் வருது அப்ப அப்ப சிலோட முந்தி எல்லாம் பிளத்து கத்தி தான் கதைக்கு வேணும் ஏன் அது அப்படி அந்த விளையாட்டு முந்தி ஏன் கத்த கேட்காது எங்களுக்கு 
லைன்ஸ் ஃபெயிண்டாக இருந்தால் கொஞ்சம் குறைபாடுகள் இருந்தால் கொஞ்சம் கேட்காது அது சில பேர் நினைக்கிறது கத்தி கதைச்சா தான் நாங்கள் கேட்க மாட்டோம் இப்போ அப்படி தான் இங்கே இப்படி தான் கதை கத்தி நினைச்சா நாங்கள் உண்மையில் இவ்வளோ சாஃப்டாக கதைச்சாலும் அங்கே கேட்கும் லைனில் ஆனால் இவனுக்கு அந்த சில பேர் இவ்வளோ சத்தம் போட்டு கதைப்பார் இப்போ வந்து சில பேர் இருந்தால் போல ஒரு ஆளுக்கு இந்த ஒரு வருத்தம் சம்பந்தமாக படாருண்டு அது இங்கே குழம்பு போகணும் அந்த ப்ரையாரிட்டி கால் எல்லாம் இருக்குது தானே அது கொடுப்போம் சலுகைகள் கொடுக்குறவங்க அது வந்து தீர்மானிக்கிறது அந்த எங்களோட சூப்பர்வைசர் தான் சீஃப் சூப்பர்வைசர்கிட்ட கதைச்சிங்கண்டா கதைச்சா அதுக்கேற்ற ஒழுங்கு செய்து உடனே மற்ற சாதாரண இதுகளுக்கு முதல் அதுக்கு முன்னுரிமை கொடுத்து அது அப்போ பார்த்தா உண்மையாக எல்லாம் இந்த ஏன்னா முக்கியத்துவம் கொடுக்க வேண்டியது முக்கியத்துவம் கொடுத்து தான் நடத்துறது மற்ற நோமல் ஆக்களுக்கு அடுத்ததாக கொடுக்குறோம் அப்போ உங்களுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இல்லைன்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ஆப்ரேஷனுக்கும் அதுக்கும் தொடர்பு இல்லை கொண்டு மேலதிகாரி மேலதிகாரி டிசைட் பண்ணி போடும் உங்களோட சீஃப் சூப்பர்வைசர் ஒரு ஆள் இருக்கிறோம் அவர் தான் டிசைட் பண்ணி உங்களுக்கான புரிய அந்த காலம் யூனிஃபார்மே இருந்தது இல்லை என்ன அப்படி இல்லைன்னா ஆனால் பிறகு வந்தாக்கள யூனிஃபார்ம் இருந்ததோ இப்போத்தில் இல்லையே நாங்கள் இப்போ எக்ஸ்சேஞ்சு போய் பார்த்துக்கிறீங்களா எக்ஸ்சேஞ்ச் இருக்கா இப்போ இருக்குது ஆனால் உள்ளுக்குள்ளே அந்த இப்படி தொடர்பு படுத்துற அந்த எக்ஸ்சேஞ்ச் எலக்ட்ரானிக் தான் எல்லாமே எல்லாமே எலக்ட்ரானிக் தான் அப்போ இங்கே உங்களோட பகுதியில் வேலைசாக்கள் இப்போ கண்டா என்ன மாதிரி உங்களோட ஃபீலிங் நாங்களே இப்போ யூனியன் ஒன்று இருக்குது எங்களுக்கு ரிட்டையர்ட் லேடி ஆஃபீஸர்ஸ் அசோசியேஷன்ட்டு ஒரு சங்கம் வச்சுருக்குறோம் ரிட்டையர்ட் லேடி ஆஃபீஸர்ஸ் பிடிஎல்ஓபிஏ பெனிஃபிட் அசோசியேஷன் ஏன் லேடிஸ் மென் இருக்கு இல்லையா அந்த ஜாப்பில் நீங்கள் சொன்னீங்களே இரவில் மென் வேலை இருந்து வேலை செய்தவே ஆனால் நாங்கள் இல்லைன்னு லேடிஸ் தானே தனியாக அது இந்த லேடிஸுன்ற சாஃப்ட் வைஸ்ன்றபடியாக அந்த காலத்தில் உள்ள <laughs> 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 ஓகே மற்றபடி வாழ்க்கை முழுக்க சந்தோஷமாக போச்சு உங்களை வேலை செய்த வாழ்க்கை இப்போ மிஸ் பண்ணுறீங்களா அதுதான் மஞ்சள் அந்த யூனியன் அசோசியேஷன் ஒன்று இருக்கும் அதில் மீட் பண்ணி நாங்கள் அந்த டே ஸ்பெண்ட் பண்ணுறது மீட்டிங் வச்சு கலை நிகழ்ச்சிகள் அப்படியெல்லாம் சந்தோஷமாகத்தான் <laughs> 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 அப்போ இந்த இன மத வேறுபாடு என்று எங்களுக்குள் ஒன்றுமே இருக்கவில்லை அதனால் நான் எனக்கு எவ்வளவோ நன்மைகள் என்னென்ன எவ்வளவோ மற்ற இன மக்களோட பிள்ளைகள் மற்ற இன ஆக்களோட எனக்கு சேர்ந்து பழக சந்தர்ப்பம் கிடைச்சது கூடுதலாக கொழும்பிலேயே வேறு செய்தபடியா எனக்கு வந்து மற்ற இன மக்களோட சிங்கள மக்களோட சிங்களம் பண்ணும் <laughs> 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 
பொறுப்பாளர் <laughs> 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 <laughs>